นับสนุนโดย d o d h o s t i n g c o m ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับจาก www sourcecode in th นะฮะวันนี้จะได้มาแสดงตัวอย่างของการกำหนดเรื่องของสีตัวอักษรแล้วก็สีของพื้นหลังของตัวอักษรนะครับในโปรแกรม Turbo C++ ประพัดนะครับเริ่มต้นนะครับทำการเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับโดยเลือกที่เมนูไฟล์แล้วก็ New นะครับเดี๋ยวผมขอลบโค้ดตรงนี้ก่อนส่วนแรกก็คือให้สั่ง include นะฮะ standard a o h แล้วก็ con a o h นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับให้ไปที่ health แล้วก็ index นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ตัว t ตัว e ตัว x ตัว t นะฮะคำว่า t e x นะฮะซึ่งคำว่า t e x เนี่ยมันจะมี text color กับ text background ซึ่งเราจะนำมาใช้นะครับ text color ก็คือตัวของลักษณะของสีตัวอักษรส่วน text background ก็คือสี background ของตัวอักษรนะครับซึ่งหากคลิกเข้าไปดูในส่วนของ text color นะครับในตัวของ text color มันจะอยู่ในลิเบอรี่ที่ชื่อว่า con io t e x นะครับซึ่งเราได้ include ไปแล้วนะฮะในตัวลักษณะโปรเจกต์ก็ลองเลื่อนมาดูข้างล่างครับด้านล่างของ health ก็จะมีการอธิบายไว้ว่าสำหรับสีที่เป็น foreground นะก็คือสีที่เป็นตัวอักษรเนี่ยจะมีตั้งแต่ค่า0ถึง15นะครับในส่วนของ background เนี่ยจะมี0ถึง7นะครับฉะนั้นนะฮะ text color เนี่ยจะมีตั้งแต่0ถึง15แล้วก็ตัว background เนี่ยมี0ถึง7ค่าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองอเขียนโปรแกรมกันนะครับเพื่อลองทดสอบว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับคำสั่งแรกที่จะใช้คือสั่งเคลียร์หน้าจอนะครับ c l r s c r นะครับก็คือ clear screen จากนั้นผมจะประกาศตัวแปรผมจะประกาศตัวแปร integer i ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ for i เท่ากับ0 i น้อยกว่าเท่ากับ15นะครับ i บวกบวกเพื่อให้ i มันเพิ่มค่าทีละ1นะฮะจากนั้นก็ให้ใช้คำสั่ง text color นะครับตามค่าของ i เพื่อเซตค่านะครับต่อจากนั้นก็ใช้คำสั่ง c print f ถ้าใช้ print f ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่จะไม่มีการแสดงสีนะครับข้อความที่ต้องการเช่นในที่นี้ผมจะพิมพ์ว่า source code in th นะครับแล้วผมต้องการนำค่า i มาแสดงด้วยผมก็ใส่เป็นเปอร์เซนต์ดีเพราะว่ามันเป็นตัวแปรแบบ integer นะฮะเปอร์เซนต์ดีเท่ากับ www source code in th ตัวนี้ก็ใส่คอมม่า i นะครับเพื่อเอานำค่า i เนี่ยไปแสดงในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ใส่ backslash r backslash n เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใส่ backslash n ก่อนนะครับว่าจะเกิดผลยังไงบ้างเมื่อจบการทำงานนะครับก็จะมาเจอคำสั่ง get ch ซึ่งจะอ่านคีย์นะครับทำให้หน้าจอแสดงผลเนี่ยมันไปค้างอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบ compile ก่อนนะครับ success นะฮะแล้วก็ไปรันดูจะเห็นได้ว่าขนาดใส่ backslash n ซึ่งเป็นการขึ้นมาทัดใหม่แล้วเอาผู้ที่ออกมาจะเละมากเลยนะฮะให้ไปใส่ backslash r ด้วยนะครับตัว c print f เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวของ print f นะฮะถ้าต้องการขึ้นมาทัดใหม่ต้อง backslash r backslash n ด้วยทดสอบรันใหม่ครับอาจจะเห็นว่ามันมีการบันทึกการขึ้นบันทัดใหม่เรียบร้อยแล้วฮนะให้สังเกตค่าแรกนะฮะเดิมทีมันต้องมีค่า0ถึงถึง15ถูกไหมฮะแต่ค่า0เนี่ยมันเป็นสีดำทำให้มันไม่เห็นดิสเพลย์ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากเห็นก็คือเราต้องจำเป็นนะจะต้องเซตแบ็ k กราวเป็นสีอื่นโดยใช้คำสั่ง text background จำตามด้วยสีที่ต้องการฮะสมมติผมเอาเป็นสีอันนี้ผมไม่ทราบจริงเอาเป็นเลขสีแล้วกันนะครับจากนั้นก็ทดสอบรันดูนะจะเห็นได้ว่าค่าของศูนย์ก็แสดงนะฮะแปลว่าจริงๆแล้วค่าของศูนย์มีอยู่แต่ว่าตัวอักษรมันคือสีดํา
แบ็กกราวมันก็เลยอ่าก็เป็นสีดําอยู่แล้วทําให้มองไม่เห็นนะพอเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีออกแดงๆเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับแต่บรรทัดที่4ซึ่งเป็นสีแดงนี่ก็จะไม่เห็นเช่นกันนะฮะส่วนนี้ก็คือส่วนของอ่าส่วนของเช็คคัลเลอร์นะครับก็คือส่วนของสีตัวอักษรต่อมาเดี๋ยวเราจะลองทําในส่วนของแบ็กกราวบ้างนะครับอ่าให้เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ฟอร์นะฮะกดชิปเพื่อ Copy โค้ดทั้งหมดเนี่ยพอเราเลือกโค้ดที่ต้องการคัดลอกได้แล้วเราก็คลิกไปที่ปุ่ม Edit แล้วเลือกที่เมนู Copy นะครับจากนั้นก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาในตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือก Edit แล้วก็ Pass นะครับก็คือวางในส่วนของสีแบ็ k กราวนะครับเราจะมีค่าตั้งแต่0ถึง7นะครับฉะนั้นผมจะให้ค่า i อรันตั้งแต่0จนถึงค่า7นะครับแล้วตัดในคอมเมนต์บรรทัดของเทคเลอร์ออกไปก่อนนะคอมเมนต์ออกไปก่อนให้เซตเทคเลอร์นะฮะให้ให้เซตเทคแบ็กกราวนะครับตามค่า i นะครับตามค่า i เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวลองคอมไพล์ก่อนนะฮะคอมไพล์แล้วก็รันจะเห็นได้ว่าส่วนส่วนด้านบนนี้ก็คือส่วนของโฟกราวนะครับส่วนของเทคตัวอักษรที่เป็นสีต่างๆส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของแบ็กกราวด้านหลังนะครับโดยค่าศูนย์เนี่ยก็คือเป็นสีดำนะครับแบ็กกราวพื้นหลังนะเป็นสีดำตัวอักษรจะเป็นค่าของสีขาวเพราะว่ามันจะรับมาจากค่าล่าสุดที่มีการแก้ไขนะครับมีการสั่งเอาไว้ก็คือ15เนี่ยเป็นสีขาวมันก็เลยเป็นสีขาวหมดนะจะเห็นได้ว่าศูนย์เนี่ยก็คือสีดำหนึ่งก็คือพื้นหลังสีน้ำเงินนะฮะเขียวสามก็สีฟ้าไล่ไปเรื่อยๆครับจนถึงค่าเจ็ดนะครับคราวนี้นะครับมาถึงกรณีที่เราต้องการให้สีแบ็กกราวด์พื้นหลังของเราทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้เป็นสีอื่นนะครับวิธีการทำก็คือให้ไปกำหนดสีแบ็กกราวด์นะครับเทคแบ็กกราวด์ G R O U N D ฮะเป็นค่าที่ต้องการไว้ในตำแหน่งก่อนที่มีการเคลียร์สกรีนอ่าเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเอาพุทก่อนนะฮะคลิกที่ Window นะครับเราเลือกที่เอาพุทมันก็จะแสดงหน้าจอเอาพุทล่าสุดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรันหรือคอมไพล์อีกครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเอาพุทล่าสุดที่เราดูสีแบ็กกราวสมมุติว่าผมจะเอาสีเขียวก็คือเลข2โอเคผมต้องการเป็นเลข2นะครับฉะนั้นแล้วถ้าผมรันโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับอ่าพื้นหลังจะเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับสองคำสั่งนี้จะมีประโยชน์มากนะครับในการอ่าตบแต่งตัวโปรแกรมของเราให้มีสีสันที่สวยงามนะฮะอ่าในกรณีที่เรานะครับใช้งานโปรแกรมแล้วเราต้องการเคลียร์ค่าทั้งหมดนะครับของโปรแกรมไว้ก่อนซึ่งอาจจะมีโปรแกรมก่อนหน้าที่รันก่อนหน้าเราแล้วทิ้งค่าค้างเอาไว้นะฮะเราจะเป็นจะต้องเคลียร์นะครับเทคคัลเลอร์เป็น0นะครับแล้วกำหนดเทคแบ็กกราวเป็น0หรืออาจจะกำหนดเดี๋ยวผมไปดูออฟพุตอีกทีเทคเทคแบ็กกราวเป็นค่าอื่นก็ได้ครับหรือเทคคัลเลอร์เป็น15เพื่อให้เป็นสีขาวเทคแบ็กกราวเป็น0เพื่อให้เป็นสีดำอย่างนี้ก็ได้ครับก็หวังว่าคลิปตัวนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับผู้เริ่มต้นถ้าไงพบกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ